നമസ്കാരം ഇന്നലെ വിടവാങ്ങിയത് മലയാളികളുടെ അഭിമാനവും അന്തസ്സും വാനോളം ഉയർത്തിയ അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് കള്ളപ്പണവും കയ്യൂക്കും ഭാവി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ ഒറ്റയടിക്ക് ശുദ്ധീകരിച്ച് ജനാധിപത്യത്തെ സുന്ദരമാക്കിയത് ശേഷനായിരുന്നു സമാനതകളില്ലാത്ത വ്യക്തി പ്രഭാവമായിരുന്നു ടി എൻ ശേഷന്റേത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എങ്കിലും കയ്യൂക്കും കള്ളപ്പണവും വിജയിയെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ തന്റെ ഒറ്റ ഒരാളുടെ ധാർഷ്ട്യം കൊണ്ട് അതിന് അറുതി വരുത്തിയ വ്യക്തി പ്രഭാവമായിരുന്നു ടി എൻ ശേഷന്റേത് നേതാക്കളെയെല്ലാം വരച്ചവരയിൽ നിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു വോട്ടിനും വോട്ടർക്കും വിലയുണ്ടാക്കി രാജ്യം കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി ശേഷൻ മാറിയതോടെ മലയാളികളുടെ അഭിമാനവും ഉയരുകയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് റദ്ദാക്കിയും ചെലവിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയവരോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടികളെടുത്തും പെരുമാറ്റച്ചട്ടം രൂപപ്പെടുത്തിയും എല്ലാം അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറുകയായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രവർത്തന പാതയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി ഇത് അനേകം പേരുടെ ഉറക്കമാണ് കെടുത്തിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം അഴിമതി മുക്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പകരക്കാരനില്ല ശേഷന്റെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കിയ തമിഴ്നാട്ടുകാരും കർണാടകക്കാരും ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ വരെ ഉണ്ടാക്കി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ശേഷൻ അന്ന് മാറുകയായിരുന്നു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകളും മുഖം നോക്കാത്ത നടപടികളും രാഷ്ട്രീയ ഉദ്യോഗസ്ഥ നേതൃത്വത്തെ മുഖം കറുപ്പിച്ചു രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരെ കൂടി നിയമിച്ച് നരസിംഹറാവു കടിഞ്ഞാണിട്ടുവെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ജനവിധി മാറ്റിയവരിൽ മുഖ്യനായി തന്നെ ഈ മലയാളി നിലകൊണ്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അധികാരത്തിനു പരിധി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് പരമോന്നത നീതിപീഠം വരെ രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് കണ്ട കരുത്തനായ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരടി പോലും പിന്നോട്ടു പോയില്ല ഈ ചന്ദ്രശേഖർ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശേഷനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ചത് ഉടനടി തന്നെ ശേഷൻ തന്റെ കാർക്കശ സ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു നിയമിതനായി ആദ്യ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പണി കൊടുത്തു തുടങ്ങി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചാബിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിംഗിന് തൊട്ടു മുൻപ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ലോക്സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് ശേഷൻ അയോഗ്യരാക്കിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകരെ നിയമിക്കേണ്ടത് കമ്മീഷനാണ് എന്ന് ഷഠിച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലിക്ക് വിസമ്മതിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കഷ്ണ നടപടികളെടുത്തും ശേഷൻ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ശേഷനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം വരെ ഉയർന്നു പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിച്ചുവെങ്കിലും ഒടുവിൽ കോൺഗ്രസ് പിൻവാങ്ങിയതിനാൽ അത് നടക്കാതെ പോയി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്ക് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിക്ക് തുല്യമായ പദവി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശേഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചതും വലിയ വിവാദമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ശേഷന്റെ അപ്രമാദിത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് നരസിംഹറാവു മറ്റു രണ്ടുപേരെ കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായി നിയമിച്ചു എം എസ് ഗില്ലിനെയും ജി വി ജി കൃഷ്ണമൂർത്തിയെയും ഇതിനെതിരെ ശേഷൻ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചുവെങ്കിലും അനുകൂല വിധി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ശേഷൻ വരുത്തിയ പത്തു മാറ്റങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് വോട്ടർമാർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കർശനമാക്കി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചെലവുകൾക്ക് പരിധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ മദ്യവിൽപ്പന വിലക്കി പണവിതരണം തടഞ്ഞ ഉച്ചഭാഷണികൾക്ക് നിയന്ത്രണം ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് ജാതി മതസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രചാരണത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിന് വിലക്ക് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ബാക്കി ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നും മുക്തമാക്ക